தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி யாப்பருங்களுக்கு அருகேலிருந்து அசை சீர் தலை அடி தொடை இது பற்றி நம்ம பார்க்கலாங்க இது நம்ம தேர்வு நோக்கத்தில் நம்ம படிக்கும் பொழுது எப்படி படிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா எல்லோருக்குமே இப்போ அசை சீர் தலை அடி தொடையெலாம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க இல்லை எங்களுக்கு இது தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் தேர்வு நோக்கத்தில் எப்படி ப படித்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத இந்த காணொலியினுடைய நோக்கம்ங்க இப்போ நம்ம அசை இரண்டு வகைப்படும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோங்க அசை இரண்டு வகைப்படும் நேரசை நிறையசைன்னு சொல்கிறோங்க இந்த நேரசையில் நான்கு வாய்ப்பாடுகள் நிறையசையில் நான்கு வாய்ப்பாடுகள் சொல்கிறோங்க நம்ம இப்போ நேரசை அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்து வர்றது தாங்க குரில் தனித்து வருதல் குரிலுடன் ஒற்று வருதல் இப்போ ஒற்றுங்கிறத நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்க தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கலாங்களே அதை நம்ம பிரித்து பார்க்கும் பொழுது தெரியும் அப்போ குரில் தனித்து வருதல் குரிலுடன் ஒற்று இணைந்து வருதல் நெடில் தனித்து வருதல் நெடிலுடன் ஒற்று இணைந்து வருதல் இந்த நான்கு வாய்ப்பாடுகள் நம்ம நேரசைக்கு சொல்கிறாங்க நிறையசை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரு குரில் இணைந்து வருதல் இரு குரிலுடன் ஒற்று இணைந்து வருதல் இப்போ பல அப்படிங்கிறது இரு குரில் பலர் அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரு குரிலுடன் ஒற்று இணைந்து வருதல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குரில் நெடில் இணைந்து வருதல் பலா அப்படிங்கிறது அடுத்தது குரில் நெடிலுடன் ஒற்று இணைந்து வருதல் கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க இந்த மாதிரி நம்ம நேரசிக்கு நான்கு வாய்ப்பாடுகள் நிறையசிக்கு நான்கு வாய்ப்பாடுகள் சொல்கிறோங்க இதை நம்ம இதற்கு உரிய காரிகை நம்ம படித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ எல்லாேருக்கும் நேரசி நிறையசை தெரியும் அது இப்போ இங்கே நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் தெரிந்து வைத்து கொள்வது என்ன நம்ம முதுகலை ஆசிரியர் போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் பொழுது நம்ம இந்த காரிகைகளெலாம் படிச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக படிக்காதவங்க இனி படித்து கொள்ளலாம் இது ஒன்றும் நீங்கள் கடினம்னு நினைக்கவே வேண்டாம் இது வரைக்கும் நாங்கள் காரிகையை படிக்கலை எங்களுக்கு புதிதாக நாங்கள் எப்படி இதை தெரிஞ்சுக்கிறது ஐயோ க கடினமாக இருக்குமே எங்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துமே அப்படிங்கிற ஒரு உங்களுக்கு ஐயப்பாடே உங்களுக்கு வேண்டாம் நிச்சயம் ரொம்ப எளிமையானது தாங்க இந்த காரிகை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதை வந்து காரிகைகள் எப்படி சொல்கிறாங்க அசைக்குரிய காரிகை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா குரிலே நெடிலே குரிலினை குரிலே நெடிலே குரிலினை ஏனை குரில் நெடிலே நெறியே வரினும் நிறைந்து ஒற்று அடுப்பினும் நேர் நிறை என்றறி அப்படிங்கிறது அதுங்க குரிலே நெடிலே குரிலினை ஏனை குரில் நெடிலே நெறியே வரினும் அந்த மாதிரி இந்த பாடு ஒரு ரெண்டு வரி தாங்க அதிகம் ஒன்று இல்லை குரிலே நெடிலே குரிலினை ஏனை குரில் நெடிலே நெறியே வரினும் நிறைந்து ஒற்று அடுப்பினும் நேர் நிறை என்றறி அப்படிங்கிற இந்த இரண்டு வரியை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் படித்து வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து இது மனப்பாடனும் இல்லை இப்படி காரிகை இருக்குது நம்ம அசைன்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளும் எல்லோரும் போலுமே நேரசை நான்கு நிறையசை நான்கு வாய்ப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறதை காட்டிலும் ஒரு காரிகை படித்து அதில் ஒரு ரெண்டு வரி சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் நமக்கும் இந்த காரிகை தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ இலக்கணம் எளிமையானது தான் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுங்க இப்போ நம்ம வந்து அசைக்கு சொல்லிட்டோம் நேரசை நிறையசைன்னு சொல்லிட்டோங்க அடுத்து நம்ம சீருக்குரியது நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் படித்து வச்சுக்கணுங்க சீருக்குரிய வாய்ப்பாடு இப்போ சீர் நம்ம சொல்கிறோம் ஓரசை சீர் ஈரசை சீர் மூவசை சீர் நாலசை சீர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படித்து வச்சுருப்போங்க அப்போ அதுக்குரிய வாய்ப்பாடுகள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணுங்க ஓரசைக்கு என்ன ஈரசைக்கு இப்போ ஈரசை எந்த அகவருக்கு எந்த அசைவோ எந்த சீர் எந்த மாதிரி வெண்பவுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈரசை நார்ச்சீர் அகவர்க்குரிய ஈரசையில் நான்கு சீர் வருது ஈரசை நாற்சீர் அகவர்க்குரிய வெண்பாவினவாம் நேரசையால் இற்ற மூவசை சீர் நிறையால் இருப வாரசை மென்முளை மாதே வகுத்த வஞ்சி குறிச்சீர் ஓரசையை நின்றும் சீரா பொது ஒரு நாலசையே அப்படிங்கிறது காரிகை அப்போ ஒரு முறையாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த காரிகையை வாசிச்சு பாருங்க ஈரசை நாற்சீர் எதற்குரிய ஒரு நம்ம காரிகை கொடுத்து கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் தேர்வில் அப்போ ஈரசை நாற்சீர் அகவர்க்குரிய அப்படிங்கிறது ஈரசை நாற்சீர் எதற்குரியது ஈரசை நாற்சீர் அகவர்க்குரிய வெண்பாவினவாம் வெண்பாவிற்குரிய சீர் என்ன நேரிசை ஆளிற்ற மூவசை சீர் அப்போ வெண்பானா மூவசை சீர் வருது நேரிசை ஆளிற்ற நேரசை கடைசியில் வரும் நமக்கு தெரியும் இப்போ காய்ச்சீர் அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காயமும் நேர் வந்தால் வெண்சீர் வெண்டலை அப்படிங்கும் பொழுது காய்ச்சீருக்கு மூன்று அசை வரணும் அப்போ அது நேரில் முடியணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நேரசை ஆளிற்ற மூவசை சீர் நிறையால் இருப்ப வாரசை மென்முளை மாதே வகுத்த வஞ்சி குறிச்சி ஓரசையை நின்று ஜீரம் பொது ஒரு நாலசையே அப்படிங்கிற காரிகையை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் படித்து கொள்ள வேண்டும் எல்லோருக்கும் தெரியும் நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புளிமா நிறை நிறை கருவிலும் நேர் நிறை கூவிலம் அதை நம
இதுக்குரிய காரிகைகளை நீங்கள் ஒரு முறையாவது என்ன பண்ணியிருக்கணும் வாசித்து பார்த்துருக்கணும் கண்டிப்பாக படித்து ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறையாவது இந்த காரிகை கொடுத்து கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அதுக்கு தயாராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம படித்து பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நேரடியான வினாக்கள் கேட்காம நமக்கு காரிகை கொடுத்தா தெரியணும் ஓ இந்த காரிகை அப்போ ஈரசின் ஆட்சி அது எதுக்குரியது நேரசி ஆளிற்ற மூவசிச்சீர் எதற்குரியது அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுங்க அதே மாதிரி தான் தலைக்கு உரியது இப்போ தலைன்னு நம்ம படிக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு வகை தலை நம்ம படித்தது ஏற்கனவே நம்ம இன்னொரு காணொலியில் நம்ம இதை சொல்லியிருப்போம் பிபிடி போட்டு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நேர்வன்ற ஆசிரிய தலை நிறைவன்ற ஆசிரிய தலை இயற்சீர் வெண்டலை வெண்சீர் வெண்டலை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கலித்தலை ஒன்றிய வஞ்சித்தலை ஒன்றாவது வஞ்சித்தலை இதில் நம்ம இப்போ ஏழும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஏழில் முதல் மூன்று எடுத்துக்கோங்க அதாவது நேர் ஒன்று ஆசிரிய தலை நிறை ஒன்று ஆசிரிய தலை இயற்சீர் வெண்டலை இந்த மூன்றுக்குமே ரெண்டு அசை தான் வரணும் இந்த மூன்று தலையுமே தேமா புளிமா கருவிலம் கோவிலம் இந்த வாய்ப்பாடுகள் தான் வரும் இந்த மூன்று தலைகளும் நல்லா நினைவில் வச்சுக்கோங்க நேர் ஒன்று ஆசிரிய தலை நிறை ஒன்று ஆசிரிய தலை இயற்சீர் வெண்டலை இந்த மூன்றுக்குமே இரண்டு அசைகள் தான் வரும் இரண்டு அசைனா என்ன வாய்ப்பாடு ஒன்று தேமா புளிமா கருவிலம் கோவிலம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணுங்க அப்போ இது நினைவில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வெண்சீர் வெண்டலை நம்ம அடுத்தது கழித்தலை ஒன்றிய வஞ்சித்தலை ஒன்றாத வஞ்சித்தலை மீதி இருக்கிற இந்த நான்கு தலைகளுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்று அசை வர வேண்டும் நல்லா நினைவு வச்சுக்கோங்க மூன்று அசை வர வேண்டும் முதல் மூன்று தலைகளுக்கும் இரண்டு அசை வரணும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய நான்கு தலைகளுக்கும் மூன்று அசை வர வேண்டும் சரிங்க அதில் வெண்சீர் வெண்டலை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா வெண்சீர் வெண்டலை மூன்று அசை வரணும் காயினும் முடியணும் காயினும் முடியணும் நேர்லேயே ஆரம்பிக்கணும் தேமாங்காய் புளிமாங்காய் கருவிலங்காய் கூவிலங்காய்னு காயில் தான் முடியணும் நேரில் தொடங்கணும் அதாவது நின்ற சீர் காயில் முடியணும் வரும் சீரின் முதல் அசை நேரென்றே தொடங்க வேண்டும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வெண்சீர் வெண்டலை இதை தான் நம்ம காயமுன் நேர் வந்தால் வெண்சீர் வெண்டலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதற்கு அப்படியே எதிர்ப்பதமானது தான் கழித்தலை கழித்தலையும் காயினு தான் முடியும் ஆனால் நேரில் தொடங்காது நிறையில் தொடங்கும் அதாவது நின்ற சீரில் காயினு முடியும் வரும் சீரில் முதல்ல நேர்னு தொடங்காமல் நிறைனு தொடங்கும் அப்படி தொடங்கினா அது கழித்தலை வெண்சீர் வெண்டலைக்கு அப்படியே எதிர்ப்பதம் தான் கழித்தலை சரிங்களா அடுத்து அடுத்து ரெண்டு இருக்கு ஒன்றிய வஞ்சித்தலை ஒன்றாத வஞ்சித்தலை இந்த ஒன்றிய வஞ்சித்தலை ஒன்றாத வஞ்சித்தலை இரண்டுமே எப்படின்னா கனியில் முடியணும் கனிச்சீர்கள் தான் வரும் ஒன்றிய வஞ்சித்தலைக்கும் ஒன்றாவது வஞ்சித்தலைக்குமே கனிச்சீர் தான் வரணும் அதாவது நின்ற சீரில் கனின்னு முடியணும் வரும் சீரினுடைய முதல்ல நிறை என்று தொடங்க வேண்டும் அப்படி தொடங்குச்சுன்னா அது ஒன்றிய வஞ்சித்தலை சரிங்களா அடுத்தது ஒன்றாவது வஞ்சித்தலை அப்படின்னா நின்ற சீரினுடைய இறுதியில் அதுக்கு கனின்னு முடி முடியணும் நின்ற சீர் கனின்னு முடியணும் வரும் சீரின் முதலில் என்னென்னு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நிறைனு ஆரம்பிக்காமல் நேர் என்று ஆரம்பிக்க வேண்டும் இப்படி ஆரம்பித்தால் ஒன்றாவது வஞ்சித்தலை ஒன்றிய வஞ்சித்தலைக்கு அப்படியே எதிர்ப்பதும் ஒன்றாவத வஞ்சித்தலை இயர் அதாவது வெண்சீர் வெண்டலைக்கு அப்படியே எதிர்ப்பதும் கழித்தலை நேரொன்ற ஆசிரியத்தலைக்கு அப்படியே எதிர்ப்பதும் நிறை இல்லை அதில் நேரொன்ற ஆசிரியத்தலை நிறை ஒன்ற ஆசிரியத்தலை இது ரெண்டுக்கும் எதிர்ப்பது எதுனா இயற்சீர் வெண்டலை இந்த மாதிரி நம்ம தலைகள் ரொம்ப எளிமையானது தான் நம்ம ஏற்கனவே இது ஒரு காணொலியில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் விளக்கமாக உங்களுக்கு தெரியும் இதை வாய்ப்பாடு நம்ம படிச்சுக்கலாம் தன் சீர் தனதொன்றில் தன் தலையாம் தன வாத வஞ்சி வெண்சீர் விகற்பம் கழித்தலையாய் விடும் வெண்டலையாம் அப்படிங்கிற அந்த காரிகை இருக்குது அதை நம்ம வந்து ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறையாவது இந்த காரிகை என்ன தான் சொல்லுது அது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்தது அடிகள் அடின்னு சொல்லும் பொழுது அடிகள் ஐந்து வகைப்படும் நம்ம படிச்சிருப்போம் குரலடி இரண்டு சீர் வந்தால் குரலடி மூன்று சீர் வந்தால் அடுத்தது சிந்தடி அடுத்தது நான்கு சீர் வந்தால் அளவடி அல்லது நேரடி ஐந்து வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம நெடிலடி சொல்கிறோம் ஐந்து சீர்க்கு மேலே போனால் கழி நெடிலடி அப்படின்னு நம்ம ஐந்து வகையான அடிகள் சொல்கிறோங்க இதற்குரிய பாடல் நம்ம படிச்சுக்கணுங்க குரலிரு சீரடி சிந்து முச்சீரடி அரைதறு காலை அளவோடு நேரடி ஐயொரு சீர் நிறைதறு பாதம் நெடிலடியாம் நெடுமென் பனைத்தோல் கனைகழுவேர் கணல்லாய் மிக்க பாதம் கழி நெடிலே அப்படின்ட்டு அதனுடைய காரிகை இருக்குது இப்போ குரலிரு சீரடி சிந்து முச்சீரடி அப்படிங்கிற அந்த காரிகை நம்ம 
கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறையாவது இதெல்லாம் வந்து இந்த காரிகெல்லாம் இப்படி இருக்குது இத்தனை அடி அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி எந்தெந்த பாவுக்கு எத்தனை அடி அப்படிங்கிறது நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் நான்கு பாக்களுக்கு முறிய அடி கொடுத்துருக்காங்க சில சமயம் நமக்கு அந்த பாடல் படித்தா தான் நமக்கு வந்து தெளிவு கிடைக்கும் என்ன தான் நீங்கள் வந்து இலக்கணத்தை உரைநடையில் படிக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு அது வெற்றி வாய்ப்பை தராது தந்திருக்கலாம் சில பேர் அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து நமக்கு தராது ஆனால் பாடல் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி வாய்ப்பை தரும் ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நான்கு பாக்களுக்கு உரிய அடி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வெள்ளைக்கு இரண்டு அடி வெள்ளைனா வெண்பா வெள்ளைக்கு இரண்டு அடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வஞ்சிக்கு மூன்று அடி மூன்று அகவருக்கு எல்லப்படா கலிக்கு ஈர் இரண்டு ஆகும் நான்கு அப்போ வெள்ளைக்கு இரண்டு அடி வெண்பாக்கு வஞ்சிக்கு மூன்று அடி வஞ்சிப்பவருக்கு மூன்று அகவருக்கு அகவருக்கு மூன்று எல்லப்படா கலிக்கு ஈர் இரண்டு ஆகும் வஞ்சிப்பாவுக்கு நான்கு அப்படிங்கிறது நம்ம நான்கு பாக்களுக்கு முறிய அடி வரையறை இங்கே நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த காணொலியினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து காரிகையை படிச்சுக்கணும் யாப்பரங்கல காரிகையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடின்னு சொன்னால் நம்ம நம்ம பள்ளி பருவ பள்ளி குழந்தைகள் சொல்கிற மாதிரியான விடை நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து காரிகையிலிருந்து சொல்லணும் இப்போ நம்ம ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கே போகிறீங்க அப்போ வந்து யாப்பரங்கல காரிகையை சொல்லக்கூடிய அடி வரையறை நான்கு பாக்களுக்கு என்னான்னு கேட்டால் நம்ம வந்து வெண்பாவிற்கு இரண்டு அடிங்க ஆசிரிப்பாவிற்கு மூன்றடி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கும் வெள்ளைக்கு இரண்டடி வஞ்சிக்கு மூன்றடி மூன்று அகவருக்கு எல்லப்படாக்களிக்கு ஈர் இரண்டு ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தா அப்போ அதனுடைய பலன் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ படித்து நம்ம அந்த மாதிரி காரிகை படிங்க இது ஒன்றும் கடினமே கிடையாது உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை படித்து பாருங்கள் அப்புறம் அவங்க இவ்வளவு தானா இது தான் நம்ம இவ்வளோ நாளாக படிக்காமல் விட்டுட்டோமா அடடா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கே முன்னே தெரிஞ்சால் நம்ம படித்ததப்பே நமக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த காணொலியை பார்த்த பிறகு இங்கே யாப்பருங்கள காரிகை மூல நூல் எடுத்து வச்சு இந்த காரிகையை படித்து பாருங்கள் படித்து பார்த்துட்டு நண்பர்கள் அப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்தது நம்ம தொடை படிக்கிறோம் இப்போ தொடை படிக்கும் பொழுது நம்ம முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் மோனை தொடை இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்தாலும் இது மாதிரி நம்ம படி இது வந்து பசங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறது அது ஆனால் நம்ம காரிகையில் அதை படிச்சுக்கணும் இப்போ இதை ஒரு நிரல் படுத்துக்கன்னு கேட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மோனை எதுகை இயைபு இல்லை இயைபு மோனை எதுகை இதை வரிசைப்படுத்துக அப்படி ஒரு கேள்வி நெட் எக்ஸாமில் அப்படி தான் கேட்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு தான் அந்த பாடல் தெரியணும் நம்ம வந்து எப்போவுமே முதல் எழுத்து ஒன்று இருந்தால் மோனை இரண்டாவது அப்படி படிக்கிறோம் இது இதில் இருக்கிற ஆர்டர் வயசை நம்ம இதில் அப்படி தான் இருக்குது இதில் இருக்கிற ஆர்டர் வயசை நம்ம படிக்கணும் இப்போ எழுவா எழுத்தொன்றின் மோனை எழுவாய் எழுத்தொன்றின் மோனை இறுதி இயைபு மோனைக்கு அப்புறம் எதுகை வரல பாருங்கள் மோனைக்கு அப்புறம் இ அடுத்தது இயைபு சொல்கிறாங்க நூற்பாப்படி அப்போ எழுவாய் எழுத்தொன்றின் மோனை இறுதி இயைபு இரண்டாம் வழுவாய் எழுத்தொன்றின் மாத எதுகை மறுதளைத்த மொழியான் வரினும் முரண் அடிதோறும் அழியாது அளபெடு தொன்றுவதாகும் அளபடையே அஞ்சு தொடை இதில் சொல்லிட்டாங்க இந்த அஞ்சு தொடைக்கும் தான் வந்து விகற்பங்கள் இருக்குது அதாவது இணை பொழிப்பு ஒரு குழி மேற்கதுவாய் கீழ்கதுவாய் முற்று அப்படிங்கிற விகற்பம் இருக்குது அடுத்து ஒரு மூன்று தொடைக்கு விகற்பங்கள் கிடையாது அப்போ அந்த பாட்டையும் நம்ம படித்து வச்சு அந்த முதலா தொடுப்பது அந்தாதி அடி முழுதும் வந்த மொழிய வருவது இரட்டை முந்தைய மோனை முழுதும் ஒவ்வாது விட்டால் செந்தொடை நாமம் பெறும் நறுமின் குளர் தேமொழியே அப்படிங்கிறது காரிகை இப்போ இந்த காரிகை படிங்க யாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதே நாற்பத்தி நான்கு காரிகைகள் தான் அப்படிங்கும்போது இப்போ காரிகை படிக்கிற படித்து ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை தான் படித்து பாருங்கள் இப்போ வந்து மோனை எதுகைன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம அப்படி தான் எழுதுவோம் ஆனால் அதில் மோனை அடுத்தது இயைபு அப்புறம் தான் எதுகை கொடுக்குறாங்க எழுவா எழுத்துன்றின் மோனை இறுதி இயைபு இரண்டாம் வழுவா எழுத்துன்றின் மாதே எதுகை மறுதளித்த மொழியான் வரினு முரண் அடிதோறும் அழியாது அளபெடு தொன்றுவதாகும் அளபடையே அப்படிங்கிறாங்க அந்த முதலா தொடுப்பது அந்தாதி அடி முழுதும் வந்த மொழிய வருவது இரட்டை முந்தைய மோனை முழுதும் ஒவ்வாது விட்டால் செந்தொடை நாமம் பெறும் நறுமின் குழர் தேமொழியே அது காரிகை விழித்து சொல்கிறது சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம யாப்பை படிக்கும் பொழுது எந்த இலக்கண நூல்கள் பொதுவாகவே சொல்கிறோம் நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த காரிகை கொழு அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறதுல வாசிக்க கூட மாட்டேங்கிறோம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம் எல்லாரையும் சொல்ல முடியாதுங்க நிறைய நண்பர்கள் நிறைய பாடல்கள்லாம் சொல்கிறாங்க கொழு சொல்கிறாங்க காரிகைகள் சொல்கிறாங்க ஆச்சரியப்படுத்த விதக்கூடிய சொல்கிறாங்க சில பேர் அதுக்கு வந்து 
ஆர்வம்னா இனிமேல் வள வந்துடும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த காணொலியை பார்த்துட்டு நீங்கள் நிச்சயமாக நண்பர்கள் நம்ம தோழர்கள் தோழிகள் அனைவரும் நீங்கள் யாப்பருங்கள காரியை மூல நூலை எடுத்துகிட்டு இந்த காரியையை தயவு கூர்ந்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நிச்சயம் உங்களுக்கு இது தேர்வு நோக்கத்தில் கை கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுங்க ஏற்கனவே சொன்னோம் நம்ம இந்த எட்டு தொகை நூல்களை வந்து எப்படி நினைவில் வச்சுக்கலாம் தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் அதில் நம்ம ஒன்று வந்து கழித்தொகை தொகுத்தவர் நல்லந்தவனார் என்பார் நச்சினார்கினியர் அதுதான் நான் வந்து இதில் நச்சினார்கினியர் என்பர்னு மட்டும் சொல்லிட்டேன் அது ஏற்கனவே ஒரு முன்னுடைய காணொலியிலையும் சொல்லியிருந்தேன் மீண்டும் அதை நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் அதை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் கழித்தொகை தொகுத்தவர் நல்லந்தவனார் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி இப்போ பத்து பாட்டு நம்ம அந்த மாதிரி நினைவில் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு வழி சொல்கிறேங்க பத்து பாட்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பத்து பாட்டு சொல்லும்பொழுது இது எப்படி நினைவில் வைத்துக்கலாம் அப்படிங்கும்பொழுது இதில் பத்து பாட்டில் ஆற்றுப்படை நூல்கள் நம்ம ஐந்து எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஆற்றுப்படை நூல்கள் ஐந்து எடுத்துக்கிறோம் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஐந்தில் முதல்ல நம்ம கடவுள்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் திருமுருக ஆற்றுப்படை கடவுள்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் திருமுருக ஆற்றுப்படை சரிங்க அடுத்தது பெரும் சிறும் அப்படி நினைவில் வச்சுக்கோங்க பெரும்பான் ஆற்றுப்படை சிறும்பான் ஆற்றுப்படை அடுத்தது பொருணர் ஆற்றுப்படை கூத்தர் ஆற்றுப்படை மலைப்படுகிடம் ஏற்கனவே சொன்னது மீண்டும் ஒரு முறை நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஐந்து ஆற்றுப்படை அடுத்தது நம்ம நிலம் வந்து ஐவகை நிலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டு அடுத்தது பட்டின பாலை இப்போ பட்டினங்கும் பொழுது மதுரைங்காம் வச்சுக்குவோம் மதுரை காஞ்சி அப்புறம் மதுரைங்கும் பொழுது அது நெடிய மாடங்கள்லாம் இருக்கும் அப்போ நெடுநல் வாடை இப்படி நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஐந்து ஆற்றுப்படை அடுத்தது குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டு பட்டின பாலை வச்சுக்குவோம் அப்புறம் பட்டினம் அப்படிங்கும்போது நம்ம மதுரை நினைவில் வச்சுக்குவோம் அப்போ மதுரை காஞ்சி அப்போ மதுரை வந்து நெடிய மாடங்கள் நிறைந்த அழகுமிக்க நகரம் அப்படிங்கும்பொழுது நெடுநல் வாடை இப்படி நம்ம பத்து முதலில் நினைவில் வச்சுக்கலாங்க இப்போ இதை பார்த்து பாடியவர் பெயர் அப்படின்னு நம்ம நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இரண்டு அதாவது இரண்டு நூல்கள் ஒரு திரைப்படிக்கிறார் ரெண்டு பேர் இதில் இருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு பேர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா நக்கீரர் நம்ம முதல் நம்ம நம்ம நக்கீரர் அப்படின்னா எல்லோருக்குமே ப தெரியும் ஏன்னா நம்ம திருவிழாடல் படம் பார்த்தோம்னா நக்கீரர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த பார்த்தா அந்த புலவர் நம்ம மறக்க மாட்டோம் அவர் தான் வந்து நம்ம இறைவனோட வாதிட்டவர் சங்கருப்பது எங்கள் குளம் சங்கரர் கங்கு ஏது குளம் சங்கை அறிந்துண்டு வாழ்வோம் ஆனால் அரணாரை போல் இறந்துண்டு வாழ்வோம் அப்படின்னு நம்ம இறைவனுக்கு முன்னாடியே வந்து வாதிட்டு வென்றவர் வந்து நம்ம நக்கீரர் அப்போ அவர் பாடியது இந்த திருமுருக ஆற்றுப்படை அதை நினைவில் வச்சுக்கோம் ஓகே நக்கீரர் பாடிய பாடல் திருமுருக ஆற்றுப்படையும் நெடுநல் வாடையும் இரண்டு நூல்கள் அவர் பாடியிருக்கிறாரு நக்கீரர் பாடிய பாடல்கள் நூல்கள் பாடல்களில் மன்னிக்கணும் நூல்கள் அடுத்த ரெண்டு வந்து நம்ம கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் இவர் இரண்டு நூல்கள் பாடியிருக்கார் இதை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து இரண்டு நூல்கள் என்னென்னு வந்து சொல்லிடுறேன் இந்த ரெண்டு நூல்களில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான் ஆற்றுப்படை ஒரு நூல் பெரும்பான் ஆற்றுப்படையும் பட்டினப்பாலையும் கடியலூர் உருத்திரங்கணனார் பாடியிருக்காருங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா பெரும் பட்டினம் அப்படின்னு நினைவில் வச்சுக்கோங்க பெரும் பட்டினம் அப்படின்னு நினைவில் வச்சுக்கோங்க அப்போ பெரும்பா நாட்டுப்படை பட்டினப்பாலை இது வந்து ரெண்டும் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் பாடியிருக்காரு அப்படி நம்ம நினைவில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மதுரை காஞ்சி எடுத்துக்கோ மதுரை காஞ்சி பாடியவர் வந்து மாங்குடி மருதனார் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மாங்குடி மதுரை அப்படின்னு நினைவில் வச்சுக்கோங்க மாங்குடி மதுரை அப்போ மதுரை காஞ்சி மாங்குடி மருதனார் அப்படி நினைவில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறுபா நாட்டுப்படை நல்லூர் நத்தத்தனார் சிறுபா நாட்டுப்படை நல்லூர் நத்தத்தனார் இது வந்து சிறு நல்லூர் இப்போ அதுபடி பெரும்பான சிறு நல்லூர் அப்படிங்க ஆம்பு வச்சுக்கோங்க அப்போ சிறுபா நாட்டுப்படை நல்லூர் நத்தத்தனார் அப்படின்னு நம்ம நினைவு வச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு பெண்பார் போல் இருக்காங்க முடத்தாம கன்னியார் இவங்க பாடியதான் பொருணர் ஆற்றுப்படை முடத்தாம கன்னியார் ஒரே ஒருத்தர் பெண் பார்ப்பளர் அப்படின்னு நினைவு வச்சுக்கோங்க இதை விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கூத்தர் ஆற்றுப்படை இது வந்து பெருங்க கூத்தர் ஆற்றுப்படைக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா மலைப்படுக்கடாம் மலைப்படுக்கடாம் இதை பாடியவர் வந்து பெருங்கௌசிகனார்ங்கிற புலவர் பெருங்கௌசிகனார் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பெருமலை இது வந்து பெரும் பட்டினம் அங்கே சொன்ன மாதிரி இது பெருமலை அப்போ மலைப்படுக்கடாம் பெருங்கௌசிகனார் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நினைவில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இது இல்லாததெல்லாம் அப்போ வந்து முல்லைப்பாட்டு நான் பூதினார் ஒன்று ரெண்டாக நம்ம அப்படியே படித்து கொள்ளலாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பத்து பாட்
ஆனால் வந்து நம்ம பன்னீர் ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் அதை நம்ம நல்ல நினைவில் வைத்து கொள்வது ரொம்ப அவசியம் பன்னீர் ஆழ்வார்கள் அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க பாடிய அந்த நூல்கள் பெயர் வந்து நமக்கு தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட நமக்கு சொல்ல தெரியணும் அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக உங்களால் அது முடியும் இப்போ அதை நான் சொல்லலான்னு இருக்கேன் கேட்டுக்கோங்க இப்போ பன்னீர் ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல முதல் ஆழ்வார்கள் மூவர் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோம் பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் இப்படி நினைவில் வச்சுக்கிறோம் பொய்கை பூதம் பேய் பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் அப்போ அவங்க பாடியது உள்ள முதல் திருவந்தாதி இரண்டாம் திருவந்தாதி மூன்றாம் திருவந்தாதி அப்படி வரிசைப்பட பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் அப்போ அவங்க முதல் திருவந்தாதி இரண்டாம் திருவந்தாதி மூன்றாம் திருவந்தாதி சரிங்க நான்காவதாக சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா திருமழிசை ஆழ்வார் திருமழிசை ஆழ்வார் பாடியது நான்காம் திருவந்தாதி இருக்கு திருச்சந்த விருத்தம் அப்படின்ட்டு இருக்குங்க இந்த நாலு நினைவில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வார் தான் நம்ம ஆழ்வார்களிலேயே தலைமை சான்றவர் நம்மாழ்வார் இவர் பாடிய திருவாய் மொழியை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா திராவிட வேதம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்மாழ்வார் பாடிய திருவாய் மொழியை திராவிட வேதம்னு சொல்கிறேங்க வேதத்துக்கு நிகர அறிக்கேஜு சாமாதரவன் மேக வேதத்துக்கு நிகரான வேதம் தான் நம்ம திருவாய் மொழி சொல்கிறோம் அப்போ நம்மாழ்வார் ஆழ்வார்களே தலைமை சான்றவர் சொல்கிறோம் ஸோ இவர் பாடியது நம்ம நான்கு நூல்கள் சொல்கிறேங்க இந்த நான்கு நூல்களை நம்ம எப்படி நினைவில் வைத்துக்கலாம் அப்படின்னா பாருங்கள் ஆஸ்திரி விருத்தம் ஆசிரியம் அப்படி நினைவு வச்சுக்க விருத்தம் ஆசிரியம் அந்தாதி விருத்தம் ஆசிரியம் அந்தாதி இப்படி நினைவு வச்சுக்கோங்க திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் திருவந்தாதி திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் திருவந்தாதி அப்படி நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருவாய் மொழி திருவாய் மொழி திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் திருவ திருவந்தாதி திருவாய் மொழி இப்போ அஞ்சு நம்ம சொல்லலாம் முதல்ல பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் சொல்லிட்டோம் முதல் திருவந்தாதி இரண்டாம் திருவந்தாதி மூன்றாம் திருவந்தாதி அடுத்தது நான்காவதா சொல்கிறது திருமழிசை ஆழ்வார் இவர் பாடியது நான்காம் திருவந்தாதியும் அடுத்தது திருச்சந்த விருத்தம் சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம நம்மாழ்வார் எடுத்துக்கிறோம் தலைமை சான்றவர் இவர் பாடியது நம்ம வந்து ஆசிரியம் விருத்தம் அந்தாதி அப்படி நினைவு வச்சுக்கோம் திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் திருவந்தாதி திருவாய் மொழி இது திராவிட வேதம் திருவாய் மொழின்னு சொல்கிறோம் இந்த நான்கு நம்ம அப்போ அஞ்சு ஆழ்வார்கள் நம்ம சொல்லிட்டோங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் அதிக நூல்கள் பாடியவர் அப்படிங்கும் பொழுது திருமங்கை ஆழ்வார் இவர் வந்து அதிக நூல்கள் பாடியவரை நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோங்க இது திரு குறுந்தாண்டகம் திரு நெடுந்தாண்டகம் சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் திருவெழு கூற்றிருக்கை அப்படின்னு அதிக நூல்கள் பாடியவர் இவர் வராருங்க இதில் ஒரு இது என்ன அப்படின்னாங்க நம்ம இந்த திருவாய் மொழி திருமொழி அப்படிங்கிறது வந்து திரும்ப திரும்ப வருங்க இப்போ பெரியாழ்வார் பாடியதை பெரியாழ்வார் திருமொழின்னு சொல்கிறோம் ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடியதை நாச்சியார் திருமொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம பெரியாழ்வார் பாடியதை பெரியாழ்வார் திருமொழி ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடியதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாச்சியார் திருமொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் திருமொழி வேற திருவாய் மொழி வேற அப்போ வந்து நம்மாழ்வார் பாடியதுக்கும் இங்கே நம்ம ஆண்டாள் நம்ம பெரியாழ்வார் பாடியதும் நம்ம இது பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க இப்போ குலசேகர் ஆழ்வார் வந்து தமிழ்லேயும் பாடியிருக்க தமிழ் நூலும் வடமொழியிலையும் பாடியிருக்காருங்க அப்போ தமிழ் மொழியில் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியுங்க அவர் முகுந்த மாலை அப்படிங்கிறது வந்து வடமொழியில் படிக்கிற பெருமாள் திருமொழி அப்படிங்கிறது குலசேகர் ஆழ்வார் பாடியது பெருமாள் திருமொழி அடுத்து நம்ம மதுரகவி ஆழ்வார் அப்படிங்கும் பொழுது கண்ணினுள் சிறுத்தாம்புங்கிற பாசுரம் திருப்பான் ஆழ்வார் அப்படிங்கும் சொல்லும் பொழுது அமலநாதிபிரான் அப்படிங்கிற பாசுரம் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் பாசுரம் தான் பாடியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம சொல்லாமல் விட்டவங்க வந்து யாராக இருக்கும் திரு திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்லியாச்சு நம்ம முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள் சொல்லியாச்சு குலசேகர ஆழ்வார் சொல்லியாச்சு இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் சொல்லலாம் திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி இங்கே என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த ஆழ்வார்களுடைய நூல்களை நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப படித்து பார்க்கணுங்க பெரிய ஆழ்வார் திருமொழினா யார் பாடியது நாச்சியார் திருமொழினா யார் பாடியது திருவாய் மொழி அப்படின்னா யார் பாடியது பெரிய திருமொழின்னு இருக்குது இது வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் பாடியது பெரிய திருமொழி அப்போ பெரு பெரிய திருமொழி பெருமாள் திருமொழி பெரியாழ்வார் திருமொழி நாச்சியார் திருமொழி இது எல்லாம் திருமொழின்னு வரும் திருவாய் மொழிங்கிறது நம்ம நம்மாழ்வார் பாடியது அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஒரே மாதிரி ரிலேட்டடாக வர்றதெல்லாம் நம்ம 
பிரிச்சுக்கணும் பெரிய ஆழ்வார் பாடியது என்ன ஆண்டாள் பாடியது என்ன குலசேகர ஆழ்வார் பாடியது என்ன நம்மாழ்வார் பாடியது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பிரித்து படிக்கணுங்க இந்த மாதிரி நம்ம முதல்ல ஆசிரியர் அவங்க பாடிய நூல்கள் இது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப 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 அவசியம் ஏன்னா இந்த மாதிரி எளிமையான கி வினாக்கள் வரும் பொழுது நம்ம அதை விட்டுட்டு வர்றது நிறைய பேரோட இயல்பாக இருக்கும் அவங்கள யாரையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது திரும்ப திரும்ப படிக்கும் பொழுது நம்ம நினைவில் வைத்துக்கொள்ளலாம் இதெல்லாம் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் இந்த அடிப்படையான விஷயங்கள்லாம் முதல்ல முடிச்சுக்கிட்டே வரணுங்க அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் நல்லா நிறைய நேரம் வந்து உழைக்கணும் இப்போ நான் சொல்லணும்னா இப்போ இந்த காணொலி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா இப்போ உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் நேரம் சொல்லணும் அப்படின்னா நேரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டு மணி ஆக போகுதுங்க இப்போ சரியாக இரவு பன்னிரெண்டு மணி இப்போ நான் கல்லூரி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி நேராச்சு இவ்வளோ நேரம் இப்போ வந்து இந்த காணொலியை நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நிறைய பேர் நம்ம காணொலியை பார்த்து படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்குது நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் பண்ணியும் நம்மளுடைய செய்தி மூலமாகவும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது எனக்கு மிகுந்த அது மனமகிழ்ச்சியை தருது இப்போ நான் வந்து பன்னிரெண்டு மணிக்கு இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு உங்களுக்கு இந்த காணொலியை ஒளிபரப்பு அப்படின்னா தேர்வுக்கு படிக்கிற நீங்கள் வந்து இந்நேரம் நீங்கள் முழிச்சு படிச்சுட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி உங்கள் தூக்கத்தை நம்ம லட்சியத்தை அடையும் வரை நம்ம தூக்கம் நம்ம பொழுதுபோக்கு மற்ற விஷயங்களெல்லாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு குறைத்து கொண்டு நம்ம உழைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உழைக்க வேண்டும் நம்ம உழைக்கும் பொழுது நம்ம லட்சியத்தை அடையும் பொழுது நிறைய இடையூறுகள் வரலாம் நிறைய நமக்கு வந்து தடைகள் வரலாம் அதெல்லாம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது அதையெல்லாம் தகர்த்து மேலே போ போகும்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி தான் மிகுந்த இன்பத்தை தரும் அதனால் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முன் எந்த அளவுக்கு உங்களால் உழைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்னும் காலம் இருக்கிறது காலம் கடந்த விடல இருக்கிற காலத்தை எவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளால் செவ்வனே நம்மளால் செயல்பட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நண்பர்கள் அனைவரும் வந்து நீங்கள் அதை உழைக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இந்த நூல் எப்படி என்ன மாதிரி படிக்க முடியுமா அப்படின்லாம் வந்து நிறைய கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக முடியும் நம்மக்கிட்ட நூல்கள் வாங்கியிருக்காங்க நிறைய நண்பர்கள் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம அடுத்த காணொலியில் நம்ம நூல்களில் சில வினாக்களுக்கு பிழையான விடை இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம நேரம் கருதி விரைவில் வெளிவர வேண்டும் எல்லோருக்கும் பயனடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து அந்த அவசரத்தில் அந்த மாதிரி சில பிழைகள் இருக்குது அடுத்த காணொலியில் எந்த பக்கத்தில் எந்த வினாவில் அந்த பிழைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதை அது சம்மந்தமாக ஒரு நான் காணொலி போட இருக்கிறேன் அதனால் அப்போ நண்பர்கள் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து அந்த வினாக்களுக்கு ஏற்ற விடையை வந்து நீங்கள் மாற்றி சரியான விடையை எழுதி கொள்ளணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து தவறான விடை இங்கே கொடுத்துருக்கீங்க இங்கே இந்த இப்படி வருது இன்னும் கூட ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் தவறான விடை கொடுத்துருக்கீங்க இதனால் எனக்கு வந்து மதிப்பெண் வந்து போன முறை நான் இதை இழந்துட்டேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் வந்து அதுக்கு தான் நம்ம முன்னவே சொல்கிறது நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கும் பொழுது கூட இந்த நான்கு நூல்கள் படித்தால் போதுமான நான் இல்லைன்னு தான் சொல்ல யார்கிட்டையும் இதை படித்தால் போதுமான நான் இதை சொன்ன மாதிரி எனக்கு நினைவில் இல்லை இது போ இது ஓரளவு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் மூல நூல்கள் நீங்கள் படிக்கணுங்கிற அதனால் நீங்கள் எந்த மெட்டீரியல் கொடுத்தாலும் அது யார் நான் கொடுத்தாலும் யார் கொடுத்தாலும் நீங்கள் மூல நூல்களை வச்சு படித்து பார்த்துருந்தோம் அந்த தவறு உங்களுக்கு நிகழ்ந்திருக்காது அதனால் வந்து இதை படிங்க மூல நூல்களை கையில் வச்சுக்கிட்டு படிங்க நல்ல எவ்வளோ நேரம் கிடைக்குமோ அந்த நேரம்லாம் சின்ன 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 அடிப்படையான விஷயங்களை எல்லாம் மறந்துடாமல் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு வாங்க நிச்சயம் உங்களால் வந்து வெற்றி பெற முடியும் தொடர்ந்து நம்ம காணொலிகளை பாருங்க காணொலியை பாருங்க பார்த்துட்டு அதற்கான நிறை குறைகளை வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய நிறை குறைகளை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த காணொலியை பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்